নহমদহু ও নসলি আলা রসুল করিম আম্মা বাদ দেশ ও প্রবাসের যে যেখান থেকে যখন যেভাবে দেখছেন সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা ইরফান সুদা মিডিয়ার পক্ষ থেকে মোবারকবাদ আজ আমরা আলোচনা করব সততা ও বিশ্বস্ততা বিষয়ে কি উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসেনের রসালাম বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ক্যাফিয়াতে সাহাবা আজবাইনদের গাধার্থে উপস্থাপন করে গিয়েছেন আগত অনাগত সকল উম্মাদদেরকে তিনি উপদেশ প্রদান করেছেন যা প্রত্যেকটা পরতে পরতে উম্মতের জন্য এক একটা বিশদ উপদেশ জীবন ঘনিষ্ঠ জীবনের পাথে হিসাবে যা উম্মার নিকটে আজ প্রতিষ্ঠিত হাজরত আবদুল্লা ইবন আমর রদি আল্লাহ তালাম থেকে বর্ণিত তিনি বর্ণনা করেছেন আন্না রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাইকাম কলা আরবাউন ইদা খুন্না ফি কফালা আলাইকা মা ফাতা মিনাত দুনিয়া حفظ أمانة والصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بولنا تني بولছেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার চারটি বিষয়ের গুরুত্ব আরোপ করে বর্ণনা করেছেন যে ইজা কুন ফিকা যদি চারটি বিষয় তোমার নিকটে উপস্থিত থাকে তোমার اخلاকের মধ্যে তোমার চরিত্রের মধ্যে চারটি বিষয় যদি উপস্থিত থাকে ফালা আলাইকা মা ফাতাক মিনাত দুনিয়া তাহলে পৃথিবী যদি তোমার সমস্ত সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায় পৃথিবী যদি ধ্বংস হয়ে যায় অথবা তোমার সমস্ত সম্পদ নষ্ট হয়ে যায় তবু তোমার কোনো কোনো ক্ষতি হবে না ওই চারটি জিনিস যদি তোমার নিকটে উপস্থিত থাকে সেই চারটি জিনিস অবশ্যই আমাদের আমল করা প্রয়োজন জানা প্রয়োজন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হিসাত কত সুন্দরভাবে চারটি উপদেশমালা প্রদান করেছেন প্রথম নম্বর হেফজু আমানাথ যে তোমার আমার অবদারিতা রক্ষা করা তোমার অভ্যন্তরে বা তোমার ভিতরে যে আমার অবদারিতা কতটুকু আছে এই সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা যদি আমার অবদারিতা বিদ্যমান থাকে তবেই একজন মানুষ দুনিয়ার জমিনে সফল হবে বিশ তার সম্পদ নষ্ট হয়ে যেতে পারে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তার সম্পদ হারিয়ে যেতে পারে তার জীবন নাশ হওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে কিন্তু আমার অবদারিতার বিষয়টা মৃত্যুর পরেও তাকে এমন এক সম্মানের আসন আসন আসীন করবে জগতের মধ্যে অন্য কোনো জায়গা তার দেয়ার আর সুযোগ নেই তেমনি ভাবে অসিদ্ক হাদিসিল ব্যক্তি যখন কোনো কথা বলবে তখন কখনোই সে মিথ্যে কথা বলবে না সত্যের উপরে অবিচল অটুট থাকবে মিথ্যার নিকট মাথা লুটিয়ে দেবে না মিথ্যার নিকট নিজেকে পরাভূত করবে না অসস্ন খালি কাতেন এবং ব্যক্তির উত্তম চরিত্র ব্যক্তির উত্তম চরিত্র উত্তম আচরণ এগুলো যদি সুন্দর হয়ে পড়ে তাহলে ব্যক্তির দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ হাত ছাড়া হয়ে গেলে নষ্ট হয়ে গেলে ধ্বংস হয়ে গেলেও তার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না চতুর্থ নম্বর ফি তমাতিম অফাতুন ফি তমাতিম পবিত্র রিজিক এফাত যেটা সেই খাবার হিসেবে গ্রহণ করবে তমা যখন হালাল খাবার হালাল রিজিক যখন তার নিকটে থাকবে সেটা সামান্য হোক অথবা কম হোক বেশি হোক যেটাই হোক না কেন তার কোনো বস্তুই তার কোনো কখনোই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না মোস্তা আহমাদের মধ্যে হাদিস রসুল আল্লাহ রসুল সাল্লাম নিকট থেকে নকল করেছেন মোহান্দেসেন কেরামগঞ্জ এই হাদিস প্রমাণ করে ব্যক্তির এই চারটি বিষয়ে একজন ব্যক্তিকে সফলতার ইহ জগতে পরজগতে সফলতার মানদণ্ড এই চারটি বিষয় যখন সে উপস্থাপন করবে তখন তাবৎ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলে তাবৎ সম্পদগুলো নষ্ট হয়ে গেল পৃথিবীটা তার ক্ষমতা তার হাত ছাড়া হয়ে গেলে পৃথিবী তার হাত ছাড়া হয়ে গেল কেউ তার কখনোই বিন্দু পরিমাণ ক্ষতি সাধন করতে পারবে না বরং আল্লাহ হব্বুল ইজ্জাতুল জালাল তাকে সম্ভ্রমে ইজ্জাতের সঙ্গে তার সম্মান ইজ্জতকে বুলুন্ত করবেন অনুরূপভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আরও হাদিস বর্ণনা করেছেন আর নবী হুরায়তি আল্লাহ তালহ আলী নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম কল ঈদ আল আমানু ইলা মানিক তামানক ওলা তখনু মান খানক আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম দুটো বিষয়ের কথা এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন যে ব্যক্তির সততা ও বিশ্বস্ততার বিষয়ে যে ব্যক্তি তোমার নিকটে কোনো বিষয় ঈদ আল আমানা আমানতকে কুচ্ছিত রাখবে ইলা মানি তামানাকা আর এই আমানত তুমি সঠিকভাবে যথোপযুক্তভাবে তাকে ফেরত দিয়ে দাও সে ব্যক্তি যেই হোক না কেন সে মমিন হোক মুসলমান হোক 
কাফের হোক বেদিন হোক মোশিক হোক চরম শত্রু যদি তার নিকটে এভাবে আমান রেখে যায় সেই আমানতকে তার যথ উপযুক্ত ভাবে তাকে ফেরত দিতে হবে বলে তখন মানে খারাক অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে বা তোমার সঙ্গে কোনো মুসলমানের সঙ্গে বা কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যদি কোনো ব্যক্তি খেয়ারত করে এরকম বিশ্বাসকে ভঙ্গ করে তার নিকট কোনো কিছু রাখা হয় সেই বিশ্বাসকে সে নষ্ট করে ফেলে তখন ওই নষ্ট করা ব্যক্তির বা যে ব্যক্তি নষ্ট করলো তার সঙ্গে কখনোই তার প্রতিদান নষ্ট দিয়ে নয় বরং তার সঙ্গে আমানতদারিতা দিয়ে তার বিশ্বাসকে রক্ষা করার মাধ্যমে তার ওই আমানত ভঙ্গের প্রতিদান দিতে হবে তার সঙ্গে কখনোই বিশ্বাস ভঙ্গ করা যাবে না মান খারাক তখনও মান খারাক আল্লাহ রসুল্লাহাম বর্ণনা করছেন এই হাদিস আল্লাহ রসুল্লাম জীবনের চরম এবং পরম এক উত্তম জীবন আদর্শ যখন ইসলাম আল্লাহর হাবিবের উপরে নবতী মর্যাদা যখনও পান নাই অফিসিয়ালি যখন আল্লাহর নিকট থেকে ওয়ার্ডার তখনও পান নাই তখনই কাফের মসজিদ বেদিনদের নিকট থেকে আস্তা দেখ আল আমিন উপাধি দিয়েছেন এবং সাহাবা আজমাইনদের ওইভাবেই হাজারো উপাধি হাজারো ঘটনা হাজারো আদর্শ বিশ্বস্ততা বিশ্বাস অটুটতার বিষয়ে আমরা খুঁজে পাই অতএব আমরাও যদি সেই এত্তেবা সেই রাসুল সাল্লাহ আলহিসরতাম অনুসরণ সাহাবা আজমাইনদের অনুসরণ করি তবে আমরাও বিশ্বস্ততা ও সততার উপরে অনেক অনেক ভাবেই মর্যাদাশীল ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাব এবং আমরা সেই হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাব আমরা আমাদের ইহ পর উভয় জগৎকে আমরা কামিয়াবি ও সফলতার সর্বোচ্চ আসনে আসীন করাতে পারবো আল্লাহ পাক আমাদেরকেও সেই বিশ্বস্ততা বা আমানতদারিতা এবং বিশ্বাস যোগ্যতা বিশ্বস্ততা সততার বিষয়ে প্রকৃত ইমান ও আমলকে বাস্তবায়ন করার তৌফিকে সুযোগ দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওয়ারাকাত